Show foi? Olha aí que maravilha, estamos conectados aqui na nossa aulinha de quinta-feira às 19. Então, para quem não sabe, você que está chegando aqui agora no canal, toda quinta-feira às 19 horas a gente tem um encontro marcado aqui para eu te entregar um conteúdo, poder interagir aqui contigo e é isso aí. A única coisa diferente hoje é que essa aqui não é uma live que você está ao vivo comigo, tá? Isso aqui é uma aula que eu já preparei sabendo que eu não iria poder estar ao vivo na quinta-feira, tá? E já deixei aqui porque é, eu tenho um compromisso, eu falei, eu vou fazer 100 lives seguidas lá no meu canal, eu vou toda quinta-feira às 19 horas, eu vou publicar um conteúdo lá para ajudar realmente o meu pessoal e palavra é dívida, a gente honra a nossa palavra aqui, então eu não poderia ir viajar e não deixar uma, uma aula aqui para a nossa galera. Como eu sempre falo, palavra é dívida, tá ok? Então, mas eu vou estar tá aqui nos comentários, eu vou estar tá aqui no, no chatzinho, já bota aqui para mim, então, de onde que você está falando, eu quero saber, eu sempre quero saber, eu vou estar, tá, você vai ver que eu vou estar tá aí interagindo aí no chat, tá? Bota aqui de onde que você está falando, qual que é o nome do seu estado, qual que é o nome da sua cidade, vira e mexe, tem umas cidades e uns estados aí, Bem complicado, bem complicado mesmo, os nomes esquisitos, mas bota aí que eu gosto de saber, tá bom? E o tema da nossa aulinha de quinta, aula de quinta, qual que é o tema da nossa aula? Vou te ensinar a ganhar mais dinheiro, que é óbvio, né? Como? Ganhar mais dinheiro como? Fazendo anúncios que vendem 10 vezes mais. Então... Tema na nossa aula aqui, como que você consegue fazer anúncios que vendem 10 vezes mais? Como você vender mais através dos anúncios que você está fazendo? Gente, vocês não têm noção. O que eu pego de gente, isso aqui que eu vou trazer aqui, é principalmente para quem está iniciando agora. Talvez quem já está há algum tempo no mercado, a pessoa vai falar que ah, já sabia, etc. Beleza, até concordo. Mas para quem está começando, esse conteúdo aqui, é fundamental, por quê? Porque a galera viaja demais é, em coisa que é básico. E eu falo pro pessoal abertamente, até hoje, minha gente, o que mais traz resultado para mim é o básico, sabe? É, é o feijão com arroz bem feito. E eu vejo o pessoal viajando aqui, porque a, a, aí fica aquelas... Ai, Paulo, mas e fazer desse jeito ainda funciona? E, funciona, filho. Funciona. Se não funcionasse, eu não tava falando, e muito menos tava fazendo. Tá bom? Então a gente vai falar aqui sobre. Eu vou entregar para vocês aqui alguns pontos e vou observar alguns anúncios aqui junto com vocês, para vocês verem o, o quão é, é absurdo é, esse tipo de coisa. O quão é absurdo mesmo é, esse tipo de coisa aqui. É, alguns erros assim que. Mas sabe o que, que é? É uma galera que vem do Facebook. Eu já, quantas vezes eu já vi o pessoal que vem do Facebook acha que é a mesma coisa, que, é, que dá para reaproveitar? Não, cara, é totalmente diferente. Eu julgo que o Google é o lugar mais, mais rápido de, de produzir resultado. Show de bola? Então, já podemos até colocar aqui, ó. Nos que vem 10 vezes mais, OBS, OBS, né? Observação no Google, no Google Ads. Tá, e aqui eu já vou até puxar um asterisco. Por quê? Eventualmente, tem algumas pessoas que me acompanham aqui que elas estão anunciando no, no Facebook, elas vêm para o Google para diversificar a renda. Mentira, porque não está tendo nem renda lá, quer diversificar o quê? Tá, mas a galera vem aqui para diversificar a renda. E tem um pessoal que vem mesmo para diversificar a renda, eu conheço. Tá? Mas qual que é o ponto que eu quero chegar aqui? Que não dá para você ficar reaproveitando as coisas. Você vai ter que aprender tudo de novo mesmo. Desculpa te falar, você vai ter que aprender tudo de novo mesmo, porque não é a mesma coisa, tá? Por exemplo, quando eu tô no Facebook, presta atenção. Quando eu tô no Facebook, não, presta atenção ainda mais se você tiver com um papel, uma caneta na mão aí. Quando eu tô no Facebook, é, é um game totalmente diferente. Se a gente for colocar aqui, ó, Facebook versus Google... Google Ads. Eu tenho algumas coisas bem diferentes aqui, tá? E eu poderia resumir com essa palavrinha aqui, ó. Atenção, atenção, versus intenção. Qual que é, qual que é a diferença disso aqui, minha gente? É, é isso aqui que resume a diferença entre esses dois carinhas aqui, Google e Facebook, tá? Vamos falar do Facebook. 
como que eu faço para vender no Facebook Ads, tá? Ah, agora o pessoal quer saber como que eu faço para vender no Facebook Ads. Simplesmente eu tenho que criar um anúncio intuitivo o suficiente, um anúncio que seja uh, bacana o suficiente para tirar a pessoa de um lugar onde ela está sentindo prazer, que ela está ali rolando ali, ó. Está rolando ali, ó. A quantidade de vendas aqui, ó. Que ela está rolando. Deixa eu mostrar para vocês, vocês gostam de ver, né? Compartilhar com vocês, ó. Está rolando lá a quantidade de vendas. Quantidade de vendas. E, na verdade, não, não tá rolando quantidade de vendas, né? Ela tá rolando ali o feedzinho dela. Eu tô mostrando as vendas porque é bom mostrar aqui para incentivar a galera. Mas ela tá rolando lá o feed dela e ela tá sentindo prazer em ver aquilo ali. Meu amigo, para tu... eu faço hoje, viu, gente? Facebook Ads, tá? Eu faço depois de, de determinar... Cair, acabou de cair mais uma venda. Depois de determinado... É... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Acabou de cair agora. Vocês me deram sorte, ó. Ó, agora. Mas enfim, vamos lá. Depois que essa galera tá lá, pra você tirar ela e trazê-la pra um ambiente de conversão pra ela comprar alguma coisa é muito difícil. Então você tem que manjar de YouTube... É, de YouTube. Você tem que manjar de criação de vídeo, você tem que manjar de, de criação de audiovisual pra você conseguir prender essa pessoa... No, no, no anúncio que você vai fazer e trazer ela para a página de vendas, trazer ela para o vídeo de vendas. E isso não é fácil, você tem que saber muito bem de como criar um vídeo, como editar um, um vídeo que seja bom o suficiente para prender a atenção daquela pessoa, tirar ela de uma rede social onde ela está sentindo prazer e trazer ela para um, um ambiente de conversão, para um ambiente de vendas, tá? Então, é possível, totalmente possível. Quem domina faz bem dinheiro, faz Bem resultado, faz bastante dinheiro lá no Facebook. Só que, para quem está começando, isso é difícil, porque você vai ter que aprender a editar vídeo, você vai ter que aprender a fazer isso, isso, aquilo, lidar com os bloqueios. E não é a melhor maneira de começar. O pessoal, às vezes, me joga a pedra em mim e fala que eu falo que não funciona. Claro que funciona, eu faço, pô. Agora, eu não, eu não julgo que é a melhor maneira de começar. E como que eu sei disso? Porque eu comecei por aqui. Eu comecei por aqui. Eu comecei por aqui, deu ruim, tá? Eu comecei por aqui, deu ruim. Por isso que eu estou te falando. Tá, eu, eu não sei uns negócios que tomei uns bloqueios ali. Mano, mas foi, foi bloqueio. Foi bloqueio. Deu, e eu desanimei, tá bom? Eu desanimei. Eu, agora, quando a gente fala aqui de Google, a pessoa mesmo já tá indo, ela já tem uma intenção genuína de resolver um problema. Então, quando eu falo de Google, ela tá indo atrás de resolver o problema. Ela vai lá no Google pesquisar para resolver o bendito problema dela. Você entende como que isso é poderoso? Ela vai lá e, e bota no Google o que, é que ela quer resolver. Não sou eu que tenho que e, e, e imaginar o que será que, se, que essa pessoa vai querer, sabe? É, criar um vídeo envolvente para envolver ela e ela sair dali. Não, ela já vai no Google ativamente pesquisar para resolver o problema dela. E, e, minha gente, jogo de internet é... Um tanto de gente com, com problemas e você querendo resolver. Ah, a pessoa quer aprender violão, ela tem um problema, ela não sabe violão, ela quer aprender a tocar violão. Você tem que ir lá e resolver esse problema com um produto. Ah, ela quer emagrecer, não consegue. Tem que ter uma solução para esse problema, um, um produto. Seja físico, digital. Ou seja, o jogo na internet é o jogo de resolver problemas. Então, os dois, você consegue trazer a pessoa que está com problema para vir para um vídeo, para uma página de vendas, para resolver o problema dela. Mas um, você vai ter que tirar ela de um momento de prazer, de um momento de lazer, que ela não quer sair, e aqui a própria pessoa já vem atrás, tá? Então, aqui é muito mais simples para quem quer começar, tá bom? É por isso que eu indico para quem está começando agora no mercado, começar pelo Google. Depois você pode fazer o que você quiser na hora que você já tiver, principalmente isso aqui, ó. na hora que você já tiver isso aqui no bolso. Por quê? Porque tudo fica mais simples, cara. Aí tudo fica mais simples, porque com grana você consegue errar e aprender mais rápido. Agora, no, no momento, o que você menos pode fazer é errar, tá bom? Então, dito isso, eu vou te passar aqui algumas sacadas para você fazer anúncio no Google, que é o lugar onde você deveria estar começando agora. Maravilha? Show de bola? Ok, então vamos lá. Qual que é o primeiro ponto aqui, porra? Já deixou o like aí? Já? Vou ver quantos, quantos likes aí, tá? Quero só ver. Quero só ver. Vamos lá. 
quais são aqui ó, alguns pontos que você pode fazer para melhorar e, e para trazer um, um anúncio que, que trazer um anúncio que vai vender mais. Deixa eu botar aqui para baixo aqui. Minha câmera está meio caída aqui. Oh, aí, ó. Então, um, um, alguns pontos para você usar no seu anúncio para fazer com que ele venda mais. Primeiro, no, é, palavra chave. Esse é o primeiro ponto, ó. Melhorando, melhorando pontos. Vamos lá, pontos. Cadê o asterisco? Pontos para me melhorar nos anúncios. Primeiro ponto, palavra-chave. Ô, Paulo, mas palavra-chave no anúncio, é, o que, que tem palavra... Pô, é uma live de palavra-chave, não estou entendendo. Não, isso aqui eu estou falando de anúncio, tá? Mas o que, que eu estou querendo dizer? A tua palavra-chave que você comprou, ela tem que estar tá no anúncio. Então, se você comprou o nome do produto... Ah, curso, curso, é, curso do Paulo Santiago. Cara, no teu anúncio tem que estar tá escrito isso aqui, porque é o jogo dos três pontos, minha gente, que eu sempre falo, eu sempre falo, já estou roxo de falar isso aqui, mas pode ser que alguém está aqui agora, né? O que, qual que é o, o que, que é o jogo dos três pontos? É você, só você ligar três pontos ideais, que é o quê? Pesquisa da pessoa, anúncio, Página de vendas. O, o teu anúncio, principalmente no Google, que, onde é o um anúncio de atenção, a função dele é ligar uma pessoa numa página. Então, só que essa pessoa ela tem que passar pelo seu anúncio antes. Depois eu vou dar exemplo aqui para a gente ver junto. Então, quando você pesquisar lá no, na, na barra de pesquisa, você tem que encontrar exatamente o que você está pesquisando, porque senão a pessoa não vai clicar. Imagina assim... Você vai lá e digita assim, ó, curso do Paulo Santiago. Aí você vê um anúncio escrito, ah, o melhor curso de marketing digital. Sabe, não foi isso que a pessoa pesquisou. Tá errado. Não foi isso que a pessoa pesquisou. Tá totalmente errado. Então, a pessoa ela tem que sentir familiaridade com a, a busca que ela fez no seu anúncio. Eu vou dar exemplo aqui para vocês agora. Ó, vamos lá, vamos achar uns anúncios aqui, ó. Curso do Peter Jordan. Jordan. Ó, vamos supor que eu sou uma pessoa que quer ir lá e digitar e, e comprar um curso do Peter Jordan, tá? Aí eu venho aqui, ó, e digito curso do Peter Jordan. Ó, olha só, aqui tá bacana, tá bom? Tá bacana, ó. Curso online do Peter Jordan. Show? Maneiro pra caramba. Agora, olha esse aqui de baixo, ó. Conhecimento para quem já quer chegar lá. Olha que louco. Olha, olha só para vocês verem um exemplo claríssimo aqui pra gente, ó. É só para vocês verem. Mano, não faz sentido, sabe? O que que eu pesquisei? Eu pesquisei curso do Peter Jordan. O que que tem a ver isso aqui, ó? Tem nada a ver, cara. Tem nada a ver. Mas sabe por que isso aqui apareceu? Porque o, o anunciante, esse anunciante aqui foi lá e comprou essa palavra-chave, curso do Peter Jordan. Entende? Aí por isso que ele apareceu aqui. Só que, olha, não tem nada a ver. A pessoa... Me fala aí, você que tá aí, ó. Olha esse anúncio aqui, tá bem feito, ó. Ó, bem feito. É até a foto dele aqui na extensão de anúncio. Depois a gente vai falar sobre isso aqui. Mas olha cá, ó. Curso online do Peter Jordan. Então, tem o que eu pesquisei. O que eu pesquisei não foi curso Peter Jordan? Curso do Peter Jordan? Então, tá aqui ó, o que eu pesquisei. Tá entendendo? Fala com sinceridade. Qual que você ia clicar? Qual desses dois aqui você ia clicar? Entende? É coisa besta, mas olha o impacto que faz. Imagina aqui, ó. Com certeza esse cara aqui é bem famoso. Vai ter ali, ó. Vamos colocar aí por baixo... Mil pessoas pesquisando isso aqui toda semana. Mil oportunidades claríssimas de venda que esse anunciante aqui está perdendo. E esse aqui ó está dando uma lavada, está ganhando uma, muito. Então, você consegue ver como que, que esse negócio... É, é, é Como que faz sentido, tá? Não tem nem outra coisa que falar. tá vendo como que faz sentido? E é bobinho. É bobinho, né? Não é bobinho. 
ah, é só pôr a mesma palavra-chave, sei lá. É bobinho, mas olha como que tem gente que erra. Acabei de pesquisar aqui, ó. Pra você ver. Olha como que tem gente que erra. Então, o primeiro ponto aqui, ó. A palavra-chave, ela tem que estar, tá, meu amigo. Ela tem que estar tá aí. Não tem essa opção de você não colocar a sua palavra-chave no título, tá? No título é obrigatório. Se você colocar no, na descrição também, ok. Mas sua palavra-chave tem que estar tá no seu anúncio, tá bom? Show de bola. E essa é a prenda primeira. Qual que é a segunda, segunda, segundo hack aqui, o segundo ponto aqui que eu posso colocar para você... Para você, de fato, ali melhorar os seus anúncios, tá? Vamos lá. Preço. Paulo, preço. É isso aqui. Inclusive, eu vou colocar um adendo que tem um, um outro adendo aqui, tá? É... Qual que é? Minha gente, presta atenção. Quando você está começando... <risos> Quando você está começando na, na internet... É, mais um ponto que eu falo que o, o Google ele é melhor. Me... Para os iniciantes, o Google é melhor que o Facebook. Mais um ponto que eu falo isso aqui. Por quê? Porque através do Google, você tem uma certa segurança, você tem uma camada de segurança a mais. Qual que é essa camada de segurança a mais? Você só paga quando alguém clica no seu anúncio. E isso é fantástico, porque nas outras mídias, só de veicular o anúncio, você paga, porque as outras mídias são mídias é, de banners ou de vídeos, ou então elas entendem que só de, de eu estar imprimindo o teu anúncio aqui, é como se eu estivesse fazendo uma panfletagem. Então, se você fosse ali no, é, na gráfica, você não ia pagar por cada panfleto impresso? Então, aqui é a mesma coisa, eu vou pagar, você vai pagar por cada vez que eu imprimo o seu anúncio. Aí eles, eles te cobram por impressão. Facebook, YouTube, você vai ser cobrado por impressão do seu anúncio. Quando eu falo de Google, principalmente rede de pesquisa, eu pago quando alguém clica no meu anúncio. Então, isso dá uma segurança a mais, porque às vezes pode ser que eu fiz uma cagada, eu nunca tinha feito um anúncio no Facebook antes, eu fiz uma cagada, mas só que tá lá, tá rolando a cagada que eu fiz e eu tô pagando. Mas se por um acaso eu fizer uma cagada no Google, se eu fizer uma cagada muito grande, esgrúxula, aí ninguém vai clicar, pelo menos eu não vou perder dinheiro, entende? E aí isso aí é uma vantagem, é uma vantagem bem grande, só que ao mesmo tempo ela pode trazer uma desvantagem para você. Por isso que é, para quem está começando agora, o ideal é que você coloque o preço no seu anúncio. Aí quando eu falo isso aqui, o que, que acontece? Vem uma galera e fala assim para mim, Paulo, mas se eu colocar o preço, eu vou espantar o pessoal do, do meu... Eu vou espantar o pessoal... É, do meu anúncio, aí ninguém vai querer clicar porque tem um preço. E aí que eu falo, mano, deixa eu até tomar uma água. Tô olhando aí no chat aí, bora, interage aí no chat comigo, hein? Quando o pessoal fala isso, aí que eu falo, cara, mas que bom, que maravilhoso. Você vai espantar as pessoas, mas você não é qualquer tipo de pessoa que você vai espantar. Você vai espantar apenas os curiosos, as pessoas que já não estavam querendo comprar mesmo. Agora imagina o cenário comigo. Você fez um, um anúncio e nesse anúncio tem o preço. E a pessoa, mesmo vendo o preço, ela clica. Essa pessoa ela já está muito mais envergada a comprar o produto, entende? Então você está colocando dentro da sua página uma pessoa muito qualificada, que a gente chama de... Opa! de lead qualificado. Então, essa pessoa tem muito mais chance de comprar o seu produto. Então, você, é, é muito melhor você ter essa pessoa, cara. Muito, mas muito melhor você, você ter essa pessoa. Então, coloque o preço no seu anúncio, tá bom? Coloque o preço no seu anúncio. Ai, Paulo, mas pode ser que alguém estava meio que na dúvida, vai ver a página de vendas é boa, o vídeo de vendas é bom, vai convencer ela a comprar ali. Pode ser, pode ser, pode ser. Eu faço muito isso hoje, muito mesmo. A pessoa é convencida na página. Só que não dá para você pegar a tua realidade caminho. Então, eu sempre falo, quem está começando agora tem que ir no certo. Tem que ir no certo. Então, coloque o preço no seu anúncio, tá bom? Show de bola? Coloque o preço no seu anúncio. Por exemplo, ó, tem um aqui que está certo. Ó. <risos> ó, aqui, ó. Curso online do Peter, sei lá o quê. Não tem preço, tá vendo? 
aqui não tem preço, pode ser que a pessoa clique aqui, ah, vou ver como é que é o curso do Petri. Vou ver. Cara, essa pessoa do vou ver, gente, é uma porcaria. Não compra, tá? Ah, esse aqui ainda tem, tá vendo? Mas tá muito... Ah, aqui ainda tem. E, e ele, ele viajou. Não, não, ele colocou bem. Tá? Mas era pra estar tá no título isso aqui. Por quê? Não é todo mundo que vai ler a descrição, infelizmente. Tá? Esse aqui tá legal, ó. Esse aqui é um afiliado. Ó, afiliado anunciando com, com sites Google. Não faça isso. Tá? Presta atenção, esse afiliado aqui, ó. Ele tá anunciando com site Google. Tá? Não faça isso. Minha gente, cara... Menos de 20 reais por mês, você tem uma estrutura prontinha. Você vai lá na HostGator, pega lá um, um, um domínio mais simplesinho que tem lá, a hospedagem mais simplesinha que está lá, você, você faz um regaço com ela. Até ano passado é a que eu usava. Hoje que eu uso uma hospedagem um, um pouco melhor, ainda lá dentro da HostGator, que, que eu uso um negócio que chama VPS lá. Mas até antes, eu, até um, ano passado eu usava fazendo fazendo dezenas de milhares de reais na internet por mês. Eu usava uma hospedagem normal, compartilhada, menos de 20 reais por mês. Vai lá, com uma venda, você já paga a hospedagem. Eu lembro que, que ó, com uma venda, tu paga o ano inteiro da hospedagem. Uma venda. Muitas vezes, uma venda, você paga o ano inteiro. Não faça isso. Não veja como gasto. Veja como investimento, tá bom? Mas no anúncio, esse cara que ganhou. Ó. No anúncio, ele fez certo. Porque alguém que bate o olho aqui, o cara sabe que tem alguma coisa aqui para comprar. Que custa, que tem preço. Entende? Tem preço, tem que pagar. Então ele não vai clicar se ele, ele só queria ver como é que é, e etc. Tá? E aqui lembra que eu botei um, um asteriscozinho? Ó, então coloquei um asterisco aqui. Qual que é esse asterisco aqui? Parcelado parcelado. Então, primeiro coloca o preço, eu vi um lá que fez bem, ó, ó 12 vezes de 19 e 90 e coloca o símbolo de reais aqui, ó. 12 vezes de 19,90. Por quê? Aí, minha gente, isso aqui já envolve um pouco de psicologia. O ser humano, eu sou assim, você que tá aí assim, é, nós somos ligados por movidos por certos padrões. Então, quanto maior o número, mais a gente põe peso nele. Quanto menor, mais insignificante ele é. Por mais que eles pareçam ser... Pareçam não, por mais que eles representem a mesma medida. Por exemplo, se eu chego para você que fala, ó, tem esse, esse, esse... Tem esse fone de ouvido aqui, ó. Esse fone de ouvido aqui, ele custa 500 reais. Aí você olha um negocinho desse tamanho aqui, aí você fala, ah, mano, 500 contos pra pagar num fone de ouvido, velho. Não vai dar. Só que na hora que eu falo pra você, ó, oh, isso aqui vai custar menos de 50 reais por mês pra você. A conta que você fala, mano, 50 reais por mês? Pô, 50, 50, baratinho, 50 contos por mês. Só que às vezes 50 por mês dividido em 12 fica mais de 500. É louco, né? Fica 600 contos. Você dividindo 12 vezes de 50 reais. Mas só que na hora que alguém fala, não, é 500 por mês. É ou não é? Bota aí pra mim. Bota no chat aqui pra mim. É ou não é? É o famoso, ah, parceladinho brasileiro. O brasileiro gosta de um parceladinho, né? Vai, vai. Mas é uma coisa, às vezes é muito mais caro. 500 reais o fone. Toma. Ah, não, 500 reais é muito caro. 50 reais por mês. Toma. Então é a mesma medida. É a mesma medida. Só que ângulos diferentes de se observar. Isso é uma sacada que eu, eu fui pegando por muito tempo. Então, opte por colocar o parcelado. Por quê? Com o, parce, com o parcelado... Se, opa, o que, que eu fiz aqui, meu amigo? Parcelado. Parcelado. Opte por colocar o parceladinho. Por que o parceladinho? Eu fiquei com isso na cabeça agora. O parceladinho, por quê? Porque você só tem a ganhar e nada a perder. Você não vai colocar curioso dentro da tua página, porque ainda tem uma venda, a pessoa sabe que vai ter que pagar, mas ao mesmo tempo você vai, é, você vai colocar mais pessoas, porque se você colocasse o preço cheio, pode ser que você ia espantar muito a galera. Agora, quando você coloca o parcelado, a pessoa, ah, não, mas 19,90... 
vai. Aí 1990 vai. Teve um aqui, um aqui que fez bem, ó. Ó, esse cara aqui, ó. Não, mas ele deveria ter feito no título, tá? Ó, ele coloca aqui, ó. Aí ele coloca também o 297 à vista. Tá até ok, mas eu mesmo assim eu colocaria só esse aqui, ó. Eu colocaria só esse aqui. Tá, que faria sentido. Show de bola? Então, ele fez muito bem aqui, ó. Ponto positivo para ele aqui. Tá? Maravilha? Então, o segundo ponto aí, minha gente. Vamos lá? Segundo ponto... Para você fazer bons anúncios. Opa! Que isso, cara? Vamos salvar. Salvar. Ah, meu amigo. Deixa eu, Deixa eu diminuir isso aqui. Beleza. Então, o próximo ponto aqui, ó. Preço parcelado, tá? Outra coisa, vamos colocar aqui, isso eu vou ter que aceleradores. O que, que são os aceleradores, gente? São coisas que vão acelerar. Mas acelerar o quê, Paulo? Acelerar a tomada de decisão. Acelerar a tomada de decisão. Gente, bota na, na cabeça de vocês, ser humano... Quantas vezes você aí, ó, você procrastinou até o último minuto para você fazer o que tem que fazer? Eu tenho certeza, se tem alguém aqui que não é meu aluno, principalmente na mentoria Start Digital, você vai esperar até o último segundo. Na hora que o preço aumentar. Aí você vai lá chorando lá. Eu já vou te avisar, a gente não tem essa política aqui, a gente honra a nossa palavra. Se a gente for lá e falar, pessoal, amanhã é outro preço e não adianta chorar. E é isso aí mesmo. Quantas vezes a gente já fez isso aí? Tá? Você fica esperando até o último minuto para você tomar a sua decisão de entrar. O ser humano é assim, cara. A gente é preguiçoso. Eu sou assim. Eu sou assim. Eu tô, eu tô gravando esse conteúdo aqui para prestar é, ali... Não sei qual que é a palavra, mas prestar compromisso ali com a minha galera de sempre estar ali quinta-feira, toda quinta-feira às 19 horas, divulgando um conteúdo mais assim, com estilo de aula etc. Mas eu demorei, gente. Eu tô gravando isso aqui no último... É a minha última atividade da noite, sabe? Eu procrastinei pra gravar isso aqui. Então você vai empurrando com a barriga. Só que às vezes custa caro. Às vezes não, o tempo acaba, não dá pra fazer, né? Mas enfim, o ser humano, quanto mais pressão você pôr, mais ele vai ser impelido a fazer. Então, eu gosto muito de usar esses carinhas aqui nos meus anúncios, que são os aceleradores, tá? O que, que são os aceleradores que eu gosto de usar? São dois tipos, tá bom? É, quais são eles? Primeiro, eu tenho o, o acelerador que é escassez. Não sei se escrevi certo não, tá? Acho que é. E depois eu tenho a ur a urgência. Vou dar um exemplo claro aqui de escassez. Últimas vagas. Outra, outra, ulti, últimas vagas com desconto. Vou te dar um exemplo aqui agora de urgência. Um exemplo de urgente. Eu só colocar um A que faltou aqui. Um exemplo de Urgência, promoção, hoje, oh. basicamente isso aqui, hoje, hoje, com desconto. Aí você vai falar para mim, Paulo, mas qual que é a diferença? Não estou vendo nenhuma diferença. E vamos lá que eu te, te explico, tá? Escassez está ligado com quantidade. Então, por exemplo, cara, só tem uma garrafinha dessa aqui no mundo. É o último exemplar desse tipo de garrafa aqui. Essa garrafa aqui, ela foi feita com vidro zircônio lá na Arábia Saudita e não existe, esse aqui é o único exemplar dela. 20 mil reais. Quem quiser comprar, depois bota no chat aí, eu vendo. Eu mando por correio para você. Tá? Mas escassez 
É escasso o número de, de garrafas como essa. É escasso o número de vagas. É escasso o número de cópias. É escasso o número de volumes daquele e-book. Entende? É escasso. Então, escassez tem a ver com o número, com quantidade. Agora, qual que é a diferença da escassez para urgência? Eu vou mostrar para vocês isso aplicado. Fica relaxado aí. Tá? Fica na boa aí que eu falei de água. Eu quero tomar água. Vamos lá, qual que é a diferença para urgência? A urgência é algo que é urgente. Se não, você não fizer nesse exato momento, você pode perder uma oportunidade. É urgente, não. A, só você pôr na tua cabeça assim, nossa, eu preciso ir no banheiro urgentemente. Sabe quando você comeu aquela feijoada, aquele, aquele negócio que não fez tão bem assim, aí você fala, nossa, eu preciso ir no banheiro urgente. Se você não for naquele momento, pode dar ruim. Isso que é urgência. Não tem nada a ver com quantidade, tá entendendo? Não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com, com o momento. Você precisa ir o quanto antes. Isso é urgência. Então, quando eu chego aqui e coloco aqui, ó, promoção hoje. Mano, é hoje. Talvez amanhã já não esteja mais com promoção. A gente não fica assim? Nossa, mas pior que tá... Cara, eu, eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês. Eu fui alugar... Alugar ou não, como é que chama? Reservar a vaga no meu hotel hoje. Tá, filho, os... E é pior que a gente sabe, cara. A gente sabe que tá caindo na parada. Tava lá os filhos da mãe. É... Fui lá no Booking, reservando o um hotel lá. É... Preço promocional em um contador. 20 minutos, contador regressivo, vem. Essa filha da mãe. Eu uso isso aqui pra vender esse... e, e esse... essa parada tá usando comigo aqui. Sabe? Aí fica aquela urgência pra você finalizar logo. Fica a, é, apenas três quartos disponível. disponível. O que que é? Escassez. Tem número. Tem quantidade. Aquilo ali te faz... Às vezes, gente, eu, eu falo assim. Mesmo, ó, eu que tô aqui falando. Eu sei. Você que tá aí escutando, você sabe. Qual que, o que, que seria o certo? Pô, já que eu sei que isso aqui é urgência, eu sei que isso aqui é escassez, isso não deveria me afetar. Só que esse tipo de coisa está tão dentro do ser humano, está dentro da gente, que a gente não consegue mais evitar ter esse gatilho disparado aqui dentro. Então é inconsciente, é muito inconsciente. Você quase você não, você não, é irresistível, você não resiste, sabe? Mesmo sabendo. Você é movido por, por, por emoções, você é movido por coisas, às vezes, que você nem sabe. Então, essas coisas... Olha para você ver, isso fez... -se, eu juro para você, isso foi um, uma relevância para eu fechar o hotel que eu fechei hoje lá. Então, isso está dentro de você. E por que não usar no nosso anúncio? Por que, que eu não vou querer que o potencial comprador, que seja um comprador que... Que, que, que seja um comprador, não, que seja um cliente, que, um, um, um lead que vai clicar no meu anúncio e vai comprar do outro lado, por que não que eu vou, eu não vou usar nisso para ele ir logo? Então eu gosto de usar. Isso aqui é óbvio. Ah, Paulo, eu vou colocar últimas vagas lá. Cara, tem que ter realmente é, essa, promo, essa condição lá. Se, por exemplo, aqui no, no, no promoção, você pode usar a qualquer momento. A maioria do, dos produtos tem algum tipo de, de ancoragem de 500 por 200, de 300 por 199. Aí você sempre pode usar, porque aqui você não está falando que a promoção é, é o quê? É só hoje. Isso aqui estaria errado, tá? Se você colocasse assim, estaria errado. Mas quando você coloca assim, você está falando, ó, promoção hoje. Hoje está na promoção, amanhã vai estar tá também. Tem problema isso, tá bom? Mas hoje tá na promoção. Hoje tem desconto. Eu não tô falando que é apenas, apenas, apenas hoje. Eu não tô falando isso aqui. Isso aqui já seria uma mentira, dependendo do, do produto que você tá anunciando aí, tá? Então, isso aqui você pode colocar. É uma mudança de uma única palavra. Uma única palavra, mas que faz uma diferença do caramba, tá bom? Eu acho que eu vi alguém usando aqui, ó. Eu vi alguém usando aqui, ó. Tendo como viver? Não. Não. O celular já apareceu com um bom de garantia. Não. Ah, a galera viajando, ó. Ó. Ó, não. Aqui já tem, ó. Uma extensão. Ó. Compre agora com desconto. 
compra agora com desconto. Então pode remeter que, pô, é agora que tem o desconto. Eu não sei se vai estar tá amanhã, sabe? Urgência, urgência. Ele poderia falar últimas vagas com desconto. Pode usar o últimas vagas, Paulo? Pode usar. Qual... Quem te garante que amanhã não vai fechar? Não vai parar de vender? Você pode... Seria as últimas vagas. Você pode usar, então, últimas vagas, que tem a ver com quantidade, tá? Então, você poderia usar também. Então, eu gosto sempre de usar os, ex... os aceleradores, viu, gente? Então, os aceleradores, usem aceleradores. Pô, até aqui. Cara, já deixou quantos likes tem nessa parada aí? Já deixou likes aí? Pô, gente, você... Pô, deixa like, se inscreve aí nesse negócio aí, pô. Show de bola? É só ver quantos likes. Bota aí no chat quantos likes tem aí. Tem a galera que é os fiscal do like aí. Bota like aí, pô. Caramba, não pode não, velho. Repia like aí, pô. Vamos lá? Show de bola? Então vamos lá. Qual que é o próximo aqui que a gente vai usar aqui? Tá? E pessoal, bota aqui pra mim, cara, mesmo, é, pô, mesmo eu notando aqui, tá sendo útil essa para mim, eu notando aqui, mesmo é, não, não sendo ao vivo, cara, tá, isso aqui tá, tá te ajudando? Tá te ajudando essa parada aqui? Você tá, pô, que massa, cara, tô, tô saindo, tá sendo agregador pra mim, melhor que assistir Big Brother, que massa. Bota aí no chat pra mim, eu tô interagindo, interage aí, vamos lá. Bote aí pra eu saber que valeu a pena meu esforço. Show de bola. Bote aí. É um esforço, gente. É um esforço. Vamos lá. Próxima coisa que eu gosto de colocar aqui no, no meu... Gosto não. É o ideal que tem. Minha gente, isso aqui, ó. Um não exclui o outro não, tá? É pra ter, tá? Você vai colocar no seu anúncio a partir de hoje. Sempre vai ter a palavra-chave. Sempre vai ter o preço. Sempre vai ter um ou outro acelerador. Quando puder, os dois. E sempre vai ter o quê? Extensões extensões de anúncio. Na verdade, agora chama outra coisa, né, cara? Qual que é o nome? E mudou, né? Extensão... Eu sou da velha guarda, gente. No meu tempo era extensão de anúncio. Cara. Agora mudou, é outro nome. Recursos. Recursos. Então, recursos. O que, que são os recursos? São os recursos. <risos> São os recursos a mais que você pode colocar no seu anúncio para deixar ele mais recursos são é... artifícios artifícios para deixar o anúncio, anúncio mais atrativo. Então, são recursos para você deixar seu anúncio mais atrativo, tá bom? Use todos, todos que você puder. Cara, tem recurso de site link, onde você consegue deixar o seu anúncio muito mais porradeiro ali, muito mais grandão. Tem anúncio de imagem, tem anúncio de, de extensão de, de site link, snippet, promoção. Tem tanto tipo diferente de anúncio e não tem por que você não usar. Não deixe o seu anúncio sair da fábrica sem um recurso, tá bom? Recurso, né? Falei errado. Não deixe. Show de bola? Vamos ver um exemplo aqui de recurso? Nesse aqui eles usaram pouco, mas isso aqui, ó, isso aqui, ó, são recursos. Tá vendo que é outro lugar para eu poder clicar. E aqui eu posso trabalhar com, outras, com, outra, com outros tipos de, de comunicação. Por exemplo, aqui, ó, ele trabalhou, como eu falei para vocês, um pouco da urgência. Tá vendo? Então, ele teve outro recurso para trabalhar, ele teve outro espaço publicitário aqui para ele trabalhar, tá? Aqui, isso aqui, ó, isso aqui tá... Tá vendo que isso aqui é uma imagem? Isso aqui é um recurso, e um recurso de imagem, tá vendo? Então, ele usou aqui para deixar o anúncio dele mais chamativo, tá? Vamos ver se a gente colocar aqui, o nome do curso dele é Viver de YouTube, Viver de YouTube, Peter Jordan. Será que eu acho um, um bom aqui? Não tem um, um chepado mesmo. Tem uns que fica aqui, ó, gente. É, é como se fosse um anúncio em cima do outro, sabe? Um anúncio em cima do outro. Hotmart. Não, não deu. Mas, enfim. Não, não tivemos a sorte de encontrar um assim. Deixa eu ver se eu acho aqui embaixo. Nem aqui, ó. 
né, aqui nos, nos outros, deixa eu ver se eu acho na página 2, um, com extensões, com site link, que são os melhores. Ó, esse aqui já, ó, olha só, esse anúncio aqui, ó, já tem uma oferta, tá vendo? Já tem uma extensão de promoção, tá vendo? Ó como é que chama muito mais atenção, é óbvio que ele chamaria mais atenção se ele estivesse lá no topo, né? Mas olha só, já tem uma extensão aqui de oferta, Ó, mil e pouco de desconto no curso Viver de YouTube. Já tem aqui, ó, frase de destaque. Então, não deixe de, de colocar recursos no seu anúncio. Não faz sentido não pôr. Isso aqui, gente, é coisa de cinco minutos, tá? Olha para vocês verem, ó. Eu tô rodando. Qual desses três anúncios aqui você acha que tá chamando mais atenção? Esse aqui, ó. Tá vendo? Porque tem mais lugar para eu poder clicar, tá? Então, enfim. Aqui, ó, tá vendo? Olha só, tem muito lugar para eu poder clicar. Eu posso trabalhar vários tipos de, 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 de comunicação diferente aqui, ó, sabe? Então, não deixe, em hipótese alguma, o seu anúncio sair da fábrica sem recurso. O recurso vai chamar a pessoa para clicar ali, porque vai chamar mais atenção. Imagina, tá tudo ali, letrinha preta no fundo branco. Aí, do nada, um, nesse aqui tem um tanto de coisa azul. Tanto de coisa azul. Eu vou tender a clicar mais nele, sem falar que os site links, que são os melhores, é... vira e mexe, é... aqueles lá que deixam muito, você pega ali muito, muito espaço publicitário na primeira dobra, tá? Então, é... faz total sentido, você não deixa o seu anúncio sair da, do, da fábrica sem, sem isso, tá bom? Show de bola, minha gente? Minha gente, vamos lá, eu vou entregar um bônus aqui para vocês, um conteúdo a mais aqui. Vamos colocar essa parada aqui, que faz sentido colocar, tá? Isso aqui, ó. Clareza. Clareza. O que, que eu tô querendo dizer com clareza? Isso aqui é bem simples. Deixa pra usar o seu linguajar culto, se você principalmente tem os advogados, cara, que eles gostam de... Pô, pessoal advogado, formado em direito, sabe? Seja claro. Seja simples, objetivo, não tente inventar a roda, não queira ser copywriter ali no, no anúncio. Clareza. Qual que é a clareza? Aqui, ó, palavra-chave, preço, aceleradores, recurso. Precisa inventar alguma coisa, cara? Não precisa inventar, sabe? Não precisa inventar, deixa esse negócio de ser inventor. Para os inventores, a galera que tem o QI acima aí de 130, não é o nosso caso não, gente. Se a gente tivesse, a gente estava, infelizmente, a gente ia estar tá num laboratório uma hora dessa. Eu ia estar tá no laboratório, imagina, eu, um cara, um QI acima de 130, que eu não sou. Onde que eu ia estar tá agora? Eu ia estar tá inventando alguma coisa no laboratório, ganhando muito menos do que eu ganho hoje aqui, com marketing digital, trabalho de casa. Faz sentido. Faz sentido. Eu de bola, não faz sentido mesmo. Então, traz clareza para o teu anúncio. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Traz clareza. O que, que eu quero? Eu quero o curso de verde do YouTube Peter Jordan. Ó, curso de verde do YouTube. Curso Peter Jordan. Ok. Curso de verde do YouTube Peter Jordan por apenas 12 vezes de 29,84. Maravilha, tá claro. Tá claro. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Vamos ver se a gente acha alguns viajados aqui. Alguns nada a ver. Ó. Vamos lá. Curso Peter Jordan hoje, viver de YouTube em oferta. Acesso vitalício, compre hoje mesmo, com bônus exclusivo, apenas 297, somente hoje. Tá claro. Ó, bônus tá claro. Tá fazendo sentido, ó. Curso Peter Jordan, viver de YouTube, curso viver de YouTube, é um programa de treinamento completo que guia participantes... Ah, mas esse aqui é um, um artigo. Olha se a gente acha um anúncio aqui que não esteja claro. Eu acho que a galera tá fazendo isso aqui. Mas vira e mexe, ela acha algumas coisas aí que... Curso 100% online com 7 dias de garantia e bônus exclusivos. Faça agora a sua inscrição. Curso Verde YouTube com Peter Jordan. Aprenda como viver de YouTube. Inscreva-se já. Cyber Ecclesia. Assina... Tá, tá ok, tá claro. Tá claro o que, que é. Sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês de, de algo que não, não fosse claro. Deixa eu só ver. Curso Verde YouTube. Comprou hoje mesmo com bônus exclusivo. Apenas 2 a 7. Tá ok. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma coisa que não fosse claro. É, se eu, se eu comprei curso de verde YouTube do, do Peter Jordan, eu colocasse assim, ó, é, o passo a passo para finalmente você trabalhar de casa, é, o passo a passo para você criar de uma vez por todas um canal lucrativo. Aí você pensa assim, tá, mas o que, que tem a ver a pesquisa que eu fiz 
com o passo a passo para viver da internet. Cara, aí você vai falar, não, mas tem a ver, Paulo, porque ele ensina o YouTube, né? E YouTube você consegue trabalhar de casa e você consegue viver da internet. Ok, eu sei que tem a ver, mas o usuário não pesquisou isso. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você vai lá e compra aquela, aquela palavra, é, dieta 21 dias, dieta de 21 dias. Aí você digita no Google, dieta de 21 dias. Aí o anúncio do cara tá escrito assim. É... Como é que chama aquele negócio, aquela dieta lá? Fugiu. Aquela dieta, cara, que... que... Sabe? Enfim, aí tá escrito lá. Termogenia clínica aplicada com jejum intermitente. Aí você fala, mas o que, que tem a ver dieta 21 dias? Não, Paulo, mas é que na dieta de 21 dias, o que ele ensina é isso aí, a termogenia, sei lá o quê. Meu, mas não foi isso que a pessoa, que o ser humano pesquisou. Entende, cara? Então não viaja, seja claro. Aqui a gente viu a galera ó, fazendo um trabalho até bem feito. Ó. Você aprende a editar seus vídeos. Ó, isso aqui já tá... Tá, vamos supor que ele não tivesse escrito isso aqui, ó. Esquece isso aqui, ó. Vamos supor que ele não tivesse escrito, ó. Aí você, ele ia, ia botar, você aprende a editar seus vídeos de forma profissional. Mano, a pessoa não digitou você, é, como editar vídeo de forma profissional, sabe? Entende? Aqui, na verdade, o anúncio dele tá bem ruim. Curso Viver de YouTube, tem que pôr... É, o que eu falei lá, hoje, com desconto, apenas 12 vezes, sei lá o quê, sei lá o quê, é isso. Então, anota aí. Essa aqui é a receita pronta para você, ó. Pontos para melhorar os seus anúncios aqui, ó. Cara, coloca a tua palavra-chave aqui no teu anúncio. Coloca o preço no teu anúncio. Usa os aceleradores de decisão. No seu, aceleradores de decisão no seu anúncio. Use recursos no seu anúncio, sabe? Não deixe de usar isso aqui. Não tem por que deixar de usar isso aqui. E seja claro no seu anúncio aqui. Se você bater... Esses cinco pontos aqui, eu tenho certeza que você vai fazer anúncios irresistíveis que vão trazer muita gente para a página, que vai vender para caramba. Show de bola? Maravilha? Confia que vai dar certo. E minha gente, essa aqui foi minha contribuição com vocês nessa quinta-feira, dia 19. Vocês sabem que eu adoro estar ao vivo com vocês. Mano, eu acho muito massa. Ficar vendo aquele pessoal que é de uma cidade esquisita pra caramba, interagindo ali, pessoal tirando dúvida, a gente conversando ao vivo, é muito massa. Hoje eu tive um pequeno imprevisto, mas não é por isso que eu vou deixar de fornecer valor e cumprir aqui com o nosso combinado, aqui com a minha audiência, e é muito massa mesmo. Tá bom? Show de bola? E eu sempre tenho que finalizar aqui com a minha chamadinha, né? Pra quem não é meu aluno ainda, Cara, toma vergonha nessa tua cara e para de bater cabeça aí sozinho digital, tá? Ainda estão abertas as vagas para mentoria e start digital. Eu confesso para vocês que eu, eu penso todo santo dia em transformar em produto de lançamento, tá? Por quê? Porque é muito bom. Vai lá que você vai ver dezenas de depoimentos, como que funciona, como que não funciona. Você vai poder ver no link aqui embaixo, tá? Você vai ver todos os detalhes todos os nossos módulos que tem lá dentro, tá tudo lá, os bônus que estão disponíveis hoje, você vai poder ver aí o preço hoje, é 49,60. Aqui você vai poder ver por dentro, se você quiser ver por dentro, por dentro eu abro aqui todo o programa por dentro, dúvidas frequentes, vai ver vários, 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 vários depoimentos aí, eu vou rolar aqui, senão eu vou ficar a noite inteira rolando aí, show de bola. Então para de bater a cabeça aí sozinho, pô, vem... Vem, para de bater cabeça sozinho. Você só vai perder tempo igual eu perdi. Lá no meu começo, eu perdi anos batendo cabeça sozinho por ser mão de vaca, de não investir em, em conhecimento. Com quantas coisas você já investiu aí na tua casa que não te voltou nenhum centavo? Aqui você vai investir em algo que vai retornar para você, tá? E eu, eu, antes eu tinha... Ah, mas isso vai retornar. Se você aplicar o que eu ensino aqui, é impossível não ter resultado, tá bom? Então vamos para cima. Para de bater cabeça aí. Show de bola? Minha gente... Espero do fundo do meu coração, vamos lá, né? Mas antes, bota aqui no chat aí pra mim o que, que você achou. Bota aí o que, que você achou aqui. É... O que, que você achou aqui do, de, desse nosso empenho aqui, né? Foi, foi massa? Foi legal? Hum. 
Deu para ajudar mesmo assim? Mesmo aí entrando aqui? Deu para ajudar? Coloca aí. Deu para ajudar? Fez sentido? Bota aí porque eu gosto de saber, tá bom? Espero que tenha feito sentido. Do, do fundo do meu coração a gente, a gente faz para ajudar mesmo. E é isso, cara. A aulinha vai ficando por aqui. Eu espero mesmo que tenha ajudado. Show de bola? Minha gente, vejo vocês. Eu tô sempre lá no Instagram, tá? Tô sempre lá no Instagram. Me chama por lá. Eu gosto de conversar com vocês. É, sempre tem algum box aberto de pergunta. Pergunta lá. Eu gosto de interagir, ajudar lá. Então, me acompanha lá pelo Instagram que eu tô por lá. Show de bola? Tamo junto? Então, foi essa a nossa aulinha de quinta. Vejo vocês. Semana que vem a gente tá ao vivo, tá? Pode deixar. Tchau, tchau. Até mais.